Հելս պսոպլի ոշի պերմեր է բի դիդի գամոցոյ ուբիս սինաշետ գանը։ Հատգար մատար չէ ուզլի էր գանուկ լավ դեն նիադախշի արսեպում ծերևսը դա դահավադ է բյուս։ Հասաց ամսատ հուշից խետևտ։ Սոգերտ պերմես էրդի դայգիվ է կուլտուրան միցիս էրտնակ է չէ, ոտխի են խուտիցլիս գանմալով բաշի մոխավս։ Հավալի պրոբլեմ արսեպ ոպ զոգադատ, նիադակտան դակավ շիրեպիտ, հած գամբ իրով է բուլիտ Իսինի ասև է ձվիրի է, թա ար արիս կարգի գարեմոսետուս։ Բոլոց լպշի դայցկու ախալի մետոդիս դանելու, առոգործ մաս մեխիլովիս դարգշի իղենև է։ Չու են գակ սածիրի մասալա, ռոմելից չեմ գան մարջունևա։ � դահավատ է բեպսադամ ծերևս, խոլուն ամխենիք գայի խարև զեղիտ իսերոմ նիադակս արձկի շեղեղը։ Սինաս արունդավից ոտ է տրոմլ սաչիտիլ է կասետ էվ շիվ թեսավտ, սատ զիրես տա ռոմլ շի սանամխենեմ � Սու միսի շետ զենատք են տույս խել միսած տոմի առարիս մաշի շեգիզ լիատ նիադագի մուատավսոտ ում զիս գուզ է, մաշի միկրոբեպիս գանատ գուրեպիս միզն։ Միծ ամուատավսետ կասետ էպշի ռոգործ ակ խետավտ, Ավիղոտ էրդի ծալի թեսլի դա նիանդակշի գավակրտոտում ծիր է զոմի շաղմավեպա։ Վատավսեպտ, հտխիլ ատվածով բիտ դա շեմ դեկմ ծիր է ոդենով բիտ միծ աս վաղրիկ, դա պարավտ մաս։ Սուլ է սարի սաճիլ Ամպլոմպիս ատույս ույխենեպտ Սամարդելիս բաս պիրեպս, անս պետիալուր դանևս, ամիտում սաճերու է ուսապտխույպիս գարկրովուլի զումմապիս դացում։ Չրիս դրոս դայից ավիտ թիտեպի լեիքրո պլաստիվիս, դ Մաս այուս պեստա սիստեմա դա պիրվելի որի պոտոլի, ասև է դավջի դեպա մինիմում կիտև որի պոտոլի։ Սենարես ոտխի պոտոլի մայնց ունդա կոնդես ռոմելթաց գամովի գնիտ։ Կոլազեն ուչ են լովանի է գամսազգոտու � Հոմասաց պեսույպիս դա ուզիան էպլատ ամով իրոտ դա շեմովացլիտ կեդա պոտլիպս։ Մատ մոսացիլ էպլատ չեք ուզլի է սամարդլիս պիրի գամով իպետ։ Սենար է մինիմում ացանտի մեզը ծերատունակադավջկա� Հոլոս հածիրիս պիրիքի, կվեմոդան զեմոդ։ Հած ուզրում ել խոպս կադաչգել իմ սենարևիս որի զետապիրիս էրտմանետան մակսիմալ ուրուշ էխեպիս արիալս։ Շետեկատ կսովի լեպի էրտմանեց իդիալ ուրա Սամագրեպս որի նացելիս դա Սամագրեպ լատ վիկրնել, ռոնլպից խադոսխա զոմիս մզատվել, դարձ ունը բուլի վարմա սակարտոլոսի չեմ ոյի տան էրոցան մազը մոտ խոնագաչտել։ Ագրետու է դամկնոմբիս աչեգիզլ Հոմ իսենի էրտմանից կարգատ է խեպոտունը։ Մի վիղեպտու ծենարես, ռոմլիս որի կադաչվելի զետապիրի էրտմանից է խեպա։ Սորետ ամաս ուծ ոտեպտ դամկնոբիմ ծենարես։ Սուլ ես արիս, էս ոպերացի արմո 
თქვენ მიიღეთ სცენა რეს რომელიც იქნება დაავადებების მიმართ გრადი და მზად იქნება ზრდის ეტაპისა. კნობის მოცემულ მეთოდს ეწოდება კნობა მილაკები საშუალებით. და მოცემული მეთოდი საშუალებას გვაძლევს მოხდეს პომიდორის, ბადრიჯნისა და ციწაკის შეთილების დამკვიდრება. აღნიშნული და სხვა მეთოდების გამოყენებით USAID-ის პროექტი საქართველოში ექსტენსიისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერება მატერიალური და პროფესიული მხარდაჭერით სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა და საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობის მიერ უკვე განხორციელდა ბოსტნეული მსხნობის საცდელი ექსპერიმენტი. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა პომიდორის, კიტრის, ციწაკისა და ბადრიჯნის პროვა დაავადებისა და არახელსაყრელი კლიმატური პირობებისადმი გამძლე საძირეებს. კულტურების მყნობა მიმდინარეობდა სათბურებში, რის შედეგადაც დამყრელი სცენარები გადარგული იქნა სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე. პროექტის მიმდინარეობისას გამოყენებული იქნა მყნობის სხვადასხვა მეთოდები. კიტრის მყნობა ცალი ლებან ფოთლის ჩამოცლით. პირველ. საძირეს ცილდება ნამდვილი ფოთლები, ამისათვის აწყვეტენ ღეროს ლებან ფოთლების ზემოთ. მეორე. საძირეს აჭრიან ერთ ლებან ფოთლს. მესამე. სანამყენე ჭრიან დამრეცად. ლებან ფოთლების ქვემოთ ერთი ან 2 სმ დაცილებით ლებან ფოთლებით. მეოთხე, აერთებენ საძირესა და სანამყენეს და შეერთების ადგილას აფიქსირებენ სპეციალური სარჩით. ლობის მეორე მეთოდს წარმოადგენს ყნობა ენაკებით. ამ მეთოდით შესაძლებელია მოხდეს როგორც კიტრის, ასევე პომიდორის დამკვიდრება. კიტრის შემთხვევაში ენაკებით ყნობისა საჭიროა შემდეგი თანამიმდევრობის დაცვა. ყნობა ტარდება მაშინ, როდესაც როგორც საძირეს, ასევე სანამყენე მცენარის ჭითილები განივითარებენ მინიმუმ 2-3 ნამდვილ ფოთოლს. საძირეს აცლიან ლებან ფოთლების ზედა ნაწილს. პირველი საძირეზე კეთება დაახლოებით 60 გრადუსის დახრილობის ჭრილობა, ზემოდან ქვემოთ. ჭრილობით დაახლოებით ნახევარი ღერო უნდა გადაიჭრას. მეორე, ხდება სანამყენე ზირში გადაჭრა. მესამე, გადაჭრილ სანამყენეზე კეთება დაახლოებით 60 გრადუსის დახრილობის ჭრილობა, ქვემოდან ზემოთ. ჭრილობით დაახლოებით ნახევარი ღერო უნდა გადაიჭრას. მეოთხე, ხდება საძირესა და სანამყენეს ერთმანეთზე შეერთება ენაკები და მათი დაფიქსირება სპეციალური სარჩით. მეხუთე, ენაკები შეერთება უნდა მოხდეს იმ წესით, რომ საძირის და სანამყენეს ფოთლები იყოს ურთიერთპერპენდიკულარული. მეექვსე, მცენარეს ასევე უკეთება ჩხირი საყრდენად. ყნობის მესამე მეთოდია კიტრის ყნობა ლებან ფოთლებს შორის ნახვრეტის ფორმირებით. ამ მეთოდით ყნობისას პირველი საძირეს აცილებენ ლებან ფოთლების ზემოთ არსებულ ღეროს და ლებან ფოთლების შეერთების ადგილას უკეთებენ ნახვრეტს. მეორე, სანამყენეს ჭრიან ლებან ფოთლების ქვემოთ დახრილი კუთხით და ათავსებენ საძირეში გაკეთებულ ნახვრეტში. როგორც საქართველოში წარმოებული ექსპერიმენტების შედეგებმა წარმოაჩინა, ნამყენ ბოსტნეულ კულტურებს გააჩნიათ ბევრი უპირატესობა იგივე სახეობის დაუმყლან მცენარეებთან შედარებით, როგორც მამლებელ დაავადებებისადმი გამძლეობის, ასევე ზრდის სიძლიერისა და მოსავლიანობის მიმართულებით. დამყნობილი მცენარეები სწრაფადვე უნდა დაბრუნდეთ. გვაქვს საჩითილე კასეტები. გადასარგავად უმჯობესია სტერილური მიწა ან მიწის სუბსტრატი გამოიყენოთ. რათა არ მოხდეს გადარგული მცენარეების დაბინძურება. როგორც კი დარგავთ მცენარეებს, უნდა გადააფაროთ მუქი ფერის პოლიეთილენის ბარი და ბნელ ადგილას მოათავსოთ. მცენარეს ნიადაგში გადარგვის შემთხვევაში ასევე ვიქცევთ. ვაკეთებთ 40 და ვრგავთ. იმისათვის რომ მცენარეებს შეუქმნათ სული სიბნელე, ჩითილებს უნდა გადავაფაროთ მუქი საფარი ან გამოვიყენოთ ნებისმიერი სხვა საშუალება, რომელიც მათთვის მაქსიმალურ სიბნელეს უზრუნველყოფს. მცენარეები უნდა მორწყად და ფარდობითი ტენიანობა შევინაჩუნოთ 80-15 პროცენტამდე. ტემპერატურა უნდა იყოს დაახლოებით 25 გრადუსამდე. მცენარეებს ზევიდან წყალი არ დაასხათ. მორწყეთ ისინი ძირიდან. სარწყავი მილი მცენარის ქვეშ დადეთ, რათა დამყრობის ადგილი არ დანოტიალდეს და სოკო არ წარმოიქმნეს. ამას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს. მცენარეების ინველაში მინიმუმ ერთი, სასურველია ორიდან ოთხ დღემდე გავაჩეროთ სიმნელეში. ამოდის გასვლის შემდგომ თლიანად მოვაცილოთ საჩრდილობელი ნაჭერი. დავტოვეთ მაღალი ფარდობითი ტენიანობის პირობებში და გამჭირვალე ცილოფანს გადავაფარეთ. ამ გზით სინათლეში აღწევს მცენარეებამდე. ეს კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია. ფარდობითი ტენიანობა საფარის ქვეშ 80-40-დან 80-15%-ამდე უნდა შევინარჩუნოთ. უმჯობესია ცილოფნის ქვეშ იყოს თბილი ტემპერატურა. ასეთ პირობებში მცენარეს დაახლოებით 7 დღეს გააჩერებთ. შვიდი 
ათი დღის გასვლის შემდეგ აცლით ცელოფას და შესაგუებლად ხანმოკლე ვადი ტოვებთ ბუნებრივ გარემოში. ყნობის ადგილის უკეთ შეხორცების მიზნით კასეტებში გამოყვანილი ჩითილები უმჯობესია ხანმოკლე ვადით გარეთ გაიტანოთ. ეს პროცესი შესაძლოა 4-დან 7 დღემდე გაგრძელდეს, რაც დამოკიდებული არსებულ გარემოზე, რათა მათ გაიაროთ აკლიმატიზაცია ღია გრუნტში გადარგვემდე. როდესაც 4-7 დღის შემდეგ მცენარეებს დახედავთ, შეამოწმეთ სამაგრი. დარწმუნდით, რომ დამყნობის ადგილი შეხორცებული და ორი მცენარე უკვე ერთ მცენარედ არის ჩამოყალიბებული. მაგრამ თუ გსურთ რომ ისინი სასათბურე ტუნელებში ან კლავსათბურებში კონდეთ, მათი კასეტებით გარე პირობებში გატანა აღარ იქნება საჭირო. უბრალოდ იმავე ადგილზე გადარგავთ სადაც გაზდით მცენარეებს და ეს საკმარისი იქნება. თუ კარგად მოუარებთ მცენარეს, იგი შეხორცებული იქნება ერთ მცენარედ, რომელსაც სათანადოს დაიქნება, რაც განპირობებული იქნება ფესვთა სისტემით. გახსოვდეთ, რომ ამ მცენარეების ძირები ნიადაგში არსებული დაავადებებისა და მწერებისადმი მედეგია, ხოლო მათი ზედა ნაწილი ბრწყინვალე ნაყოფს მოქცევთ. ამ გზით მცენარის ორივე ნაწილიდან, როგორც ფესვთა სისტემიდან, ასევე სამყნობიდან საუკეთესო სარგებელს მიიღებთ. სულ ეს არის, გისურებთ წარმატებებს.